எனக்கு <laughs> <laughs> பட் டேப்பர் நான் சொல்ல முடியும் அப்படிம்பார் அந்த படம் ஓடாது நான் போய் சொன்னார் அந்த படம் சரியாக போகாதுல அது ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக ஒரு பேஸ் இல்லை அதுக்கு அப்படிம்பார் ஒரு வாட்டி பாமா வச்சும் போது யாரோ வந்து கமெண்ட் அடித்து அப்புறம் நடிக்க மாட்டேன்னு சொல்லிட்டு இவர் போயிட்டாரா நான் டேரெக்ட் பண்ண மாட்டேன் அவரே டேரெக்ட் பண்ண சொல்லணும் போயிட்டார் போல்ட்டு ஸோ இவருக்கு அந்த தீபார்கேஷன் ரொம்ப ஸ்பெசிஃபிக்காக இருப்பார் இது என்னோடய வேலை இது என்னோட வேலை இல்லை அப்படிங்கிறது தேவர் மகன் அனந்த வேதும் போது இந்த வடிவேலு ரோல் நான் தான் பண்ணுறோம் சிந்து பேர் ரிலீஸ் ஆனப்பட ஒரு பதிஞ்சு படம் வந்தது அதனால் சரி போய் கேட்டோம் அவ்வளோ படம் வந்திருக்கு சார் ஹிட்ச் போடுங்கன்ட்டார் சார் நீ ஒரு நாட்டம் ஆக்டர் இருந்தார் கமல்ஹாசன் உனக்கு என்சூசியாசம் இல்லை கிருஷ்ணன் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்குது பட் நடிக்கனோட ஸ்கில்ஸ் உனக்கு கிடையாது அப்படின்ட்டார் டான்ஸ் ஆட தெரியுமா பாட தெரியுமா டான்ஸ் ஆட தெரியுமா இல்லை உனக்கு ஃபைட் பண்ண தெரியுமா அவனு தெரியாது வேஷத்துக்கு ஏற்ற மரியாதை தான் கொடுப்பாங்க கமல் சொல்லின வார்த்தையில் மறக்கவே மாட்டேன் உங்களை பார்க்கும்போது நீங்கள் பேசுகிறத கேட்கும் போதும் உங்கள் வாழ்க்கையில் நீங்கள் நிறைய முக்கியமான மனிதர்களை சொல்லியிருக்கிறீங்க ஆனால் நான் வந்து ஒரு மூணு பேரை சொல்கிறேன் அந்த மூணு பேரில் இவங்க தான் நான் சினிமாக்கு வர காரணம் அப்படின்னா ஃபஸ்ட் யாரும் சொல்லுவேன் சார் ஃபஸ்ட்டு சினிமாவுக்கு நான் வர காரணம் யாருன்னு கேட்டிங்கன்னா சௌகார் அம்மா தான் சொல்லுவேன் சௌகார் அம்மா வந்து சௌகார் அம்மா பையன் நானும் ஒன்றா படித்தோம் இல்லை இன்ஜினியரிங் காலேஜில் அவங்க தான் முதல் முதல்ல சினிமா எனக்கு அறிமுகப்படுத்தினாங்க அவங்க கூட நான் ஷூட்டிங் என்ன சிவாஜி சார் சிவாஜி கணேசனோட இருக்குது வெறித்தரமான ரசிகன் தான் அவங்க கூட ஷூட்டிங் எல்லாம் போவேன் ஷூட்டிங் கூட்டிகிட்டு போவாங்க அவங்களுக்கு தெரியும் நான் சிவாஜி ஃபேனுன்னு உயர்ந்த மனிதன் பாபு பட்டாக்கத்து பைரவன் நீதி இந்த மாதிரி படங்களுக்கெல்லாம் ஷூட்டிங் போயிருக்கேன் சிவாஜி சார் பார்த்துருக்கேன் ஒரு நாலு பேர் ஸோ சினிமா அறிமுகம் அப்போ தான் கிடச்சது எனக்கு சினிமாங்கிறது எப்படின்னா என்ன ஸ்டுடியோக்கு போயிருக்கேன் அவுட் டோர் போயிருக்கேன் கூட்டிகிட்டு போவாங்க காரில் போய் அதுக்கப்புறம் நான் இன்ஜினியரிங் காலேஜ் சேர்ந்த உடனே கிரேசி மோகனை மீட் பண்ணேன் நான் மயிலாப்பூரில் ஏறுவான் மந்தவெளியில் ஏறுவான் கிரேசி மோகன் அது இதெல்லாம் எல்லாமே எதுவுமே நான் பர்சியூவ் பண்ணலை லைஃப்பில் வந்து எல்லாமே நடந்தது அவங்கள்ட்ட தான் சொல்லுவேன்னா அங்கே யாரோ ஒன்று விதி எழுதுகிறாங்க அது டெஸ்டினி பாரம் எழுதுகிறாங்க அது நடக்குது கிரேசி மோகன் மீட் பண்ணும்போது அவன் எழுத்தாளன்னு தெரியாது இப்படி பேசிட்டு போவோம் சிவாஜி சாரை பற்றி பத்தினியை பற்றி ராகேஷை பற்றி பேசிகிட்டே போவோம் பஸ்ஸில் அவன் எழுத போகிறேன்னு சொன்னால் எழுதினா அவன் முதல் முதல் எழுதின முதல் வார்த்தையை பேசின பெருமை எனக்கு தான் உண்டு கிரேசி மோன் எழுதின முதல் வார்த்தையை ட்ராமா கிரேட் பேங்க் ராபர்னு ஒன்று ட்ராமா எழுதினா இன்ஜினியரிங் காலேஜுக்கு எழுதின முதல் வசனம் சார் பெருமாள் வந்திருக்கேன் என்னடா பெருமாள் பகவதி பெருமாள் ஐசி அவன் எழுதின முதல் வசனம் இதில் நான் தான் பேசுனேங்கிற பெருமை எனக்கு இருக்குது அப்புறம் கிரேசி மோகன் கூட ட்ராவல் பண்ணோம் நாங்கள் நான் ஐசி அவங்க வந்து உங்களோட காலேஜ் ப்ரொஃபஸர் இல்லை சார் காலேஜ் ப்ரொஃபஸர் இல்லை எங்க கூட படித்தான் எனக்கு சீனியர் அவன் ஓகே இல்லை அந்த அந்த கணபதி அப்படின்னு ப்ரொஃபஸர் பகவதி பெருமானுக்கு ப்ரொஃபஸர் அப்புறம் நான் இன்ஜினியரிங் காலேஜ் பாஸே பண்ண ரொம்ப வருஷம் ஐசி லேபோட இன்சார்ஜ் அவர் ஐசி லேப் அப்புறம் நான் பாஸே பண்ணல மூணு வருஷத்துக்கு அப்புறம் தான் பாஸ் பண்ணேன் அப்புறம் ஷேக்கார்னு ஒருத்தர் வந்தார் என் ஃபேன் ஒருத்தர் அவர் தான் வந்து பாஸ் போட்டார் இப்போ இது ஆச்சு நாற்பது வருஷம் ஆச்சு அப்போது அந்த ட்ராவலில் கிரேசி மோன் கூடயே ட்ராவல் பண்ண நாங்கள் நாடகம் போட்டோம் ஒரு மூவாயிரம் நாடகம் அடிச்சிருக்கேன் நான் அதாவது நாடகம் போட்டோம் அப்புறம் மேரேஜ் மெட்டு சொல்ல நாடகம் போட்டோம் அந்த மேரேஜ் மெட்டு சொல்ல தான் படம் எடுத்தார் பாரிச்சந்தர் சார் அதுலேருந்து அவர் கூட கொஞ்சம் ட்ராவல் பண்ணேன் கேபி சார் கூட கேபி சார் கூட ட்ராவல் பண்ணதுனால எனக்கு ஒரு சின்ன கௌரவம் கிடச்சிது சோஷியல் ஸ்டேட்டஸ் கிடச்சிது வேலையில் இருந்தேன் கே கேபி சார் லீவ் லீவில் தான் அவர் ஷூட்டிங் பண்ணுவார் ஒரு சௌரி அவர் சொல்லுவார் எப்போவுமே அவனை டிஸ்டர்ப் பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்லிவிட்டு எனக்கு எப்போ லீவ் இருக்கோ அப்போ தான் ஷூட்டிங் பண்ணுவார் இன்ஃபேக்ட் நான் முதல் முதல்ல பொய்க்கால் குதிரை அதான் மேரேஜ் மெட்டு சொல்கிறேன் இந்த படம் வருஷனு ஃபோன் பண்ணி என்னை வர சொல்லணும் நான் போவே இல்லை எனக்கு பெருசாக ஆர்வம் கிடையாது சினிமாவில் நடிக்கணும்னு அவர் ஆஃபீஸுக்கு போனேன் அவர் நடிக்க சொன்னார் அதை ரோல் பண்ணிவிடுங்க அப்படின்னாரு பெருசாக நான் பண்ணலன்ட்டேன் ஏன் அவருக்கே சர்ப்ரைஸாக இருந்தது ஏன்னா வாசல் ஒரு முப்பது பேர் வெயிட் பண்ணுறாங்க அவர் படத்தில் நடிக்கணும்னு இல்லை சார் எங்கள் அம்மா திட்டுவாங்க சார் அப்படின்னு சொன்னேன் எங்கள் அம்மாவுக்கு பெருசாக இதெல்லாம் ஈடுபாடு கிடையாது அவங்க அப்பா ஊரில் இல்லை கொடுங்க நான் அம்மாட்ட பேசுகிறேன
அம்மாட்ட பேசுகிறேன் கவலைப்படாதீங்க நீ ராம நடிக்கிறீங்க சிம்ம நடிச்சா தப்பு அப்புறம் சார் எனக்கு லீவ் கிடைக்காது சார்னு சொன்னேன் உங்களுக்கு லீவே கிடையாதா அப்படின்னா இல்லை சார் சாட்டர்டே சண்டே லீவ் சாட்டர்டே சண்டே வச்சுக்கிறேன் ஜூட்டிங் வேறு என்ன இவ்வளோ கண்டிஷன் கமல்ஹாசு கூட எனக்கு போட்டதில்லை அப்படின்னாரு வேறு ஒன்றும் சார் நீங்கள் திட்டுவீங்கன்னு கேள்விப்பட்டேன் சார் யார் சொன்னா ஒரு வாட்டி சௌக்காரமாக வீட்டை அடிக்க தில்லமல்லூர் ஷூட் பண்ணியிருந்தபோது பிடிச்சி திட்டுவீங்க சார் அப்போ நான் கேட்டிருந்தேன் சரி திட்ட மாட்டேன் வேறு எதாவது கண்டிஷன் இருக்கா அனந்தம் திட்டாத பார்த்துக்கோ அப்படின்னு சொன்னார் எனக்கு பெருசாக ஆர்வம் இல்லை இருந்தாலும் இப்போ இப்போ நடிக்க சொன்னால் போய் நடிச்சுட்டு வந்துட்டேன் அதுக்கப்புறம் அவர் கூட ட்ராவல் பண்ணேன் ஒரு முப்பது வருஷம் இருந்தார் முப்பத்தி ரெண்டு வருஷம் இருந்தார் அவர் அவர் ட்ராவல் பொய்க்கார் குதிரை டூ எயிட்டி த்ரீ டூ ஃபைவ் இயர்ஸ் கோ டில்லி பாஸ்ட் வே அவர் கூட ட்ராவல் பண்ணேன் அவர் டைரக்ட் பண்ண எல்லா படங்களும் ஆக்ஷன் பண்ணேன் அப்புறம் ட்ராமா ரிவைவ் பண்ணார் அவர் கவிதரை தேட்டர்ஸுன்னு அந்த ட்ராமா நடிக்கலை பட் நான் செக்ரட்டரியாக இருந்தேன் நடிக்க எனக்கு பெருசாக அப்போது ட்ராமா நடிக்கிறதுக்கு ஒரு சின்ன தைரியம் வேணும் அந்த தைரியம் எனக்கு போயிடுச்சு ஒரு காலத்து இருந்துச்சு சின்ன வயசில் ஒரு பயம் வந்துடுச்சு அதனால் நடிக்க முடியல நடிக்க வேணான்னு சொல்லிட்டேன் கமல் சாரை மீட் பண்ணியிருக்கேன் ரஜினி சாரை மீட் பண்ணியிருக்கேன் ரஜினி சார் இன்ஃபேக்ட் முதல் படம் அபூர் ராகங்கள் இங்கே தான் ஷூட் பண்ணாங்க பாரதி பவனில் அப்போது கலாக்கேந்திரோட மேனேஜர் ஒருத்தர் நாலு தெரு தள்ளி இருந்தார் நாலு வீடு தள்ளி எங்கள் வீட்டில் தான் கார் விடுவாங்க ஏன்னா காம்பவுண்ட் இருக்கிறதுக்காக வீட்டில் காரை விட்டுட்டு அங்கேயும் நடந்து வந்து பிள்ளைகள் கொள்ள வேண்டிக்கிட்டு கார் போவார் அவர் சிக்ஸ் ஒன் சிக்ஸ் சிக்ஸ்னு ஒரு க்ரீன் கலர் அம்பாசிடர் அப்போவே ரொம்ப பக்தினா சார் ஆமாம் ஆமாம் எனக்கு ரொம்ப பக்தி எனக்கு சாமி நம்பிக்கை அசாத்திய சாமி நம்பிக்கை சிக்ஸ் ஒன் சிக்ஸ் சிக்ஸ் ஒரு அம்பாசிடர் அந்த அம்பாசிடர் வந்து இங்கே போய் அப்போ அந்த பிராமணன் ஒரு மேனேஜர் இருந்தார் ஒரு வாட்டி நீ காலேஜில் வந்து இருக்கும்போது நீங்கள் வாங்க கிருஷ்ணா நீங்கள் தான் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி உள்ளே போனேன் நான் அப்போ தான் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு மேஜர் சுந்தரராஜன் இருந்தார் அப்போது அவர் எங்கள் ட்ரூப்போட செக்ரட் ப்ரெசிடெண்ட் அவர் கிரேசி மோன் ட்ரூப்போட ப்ரெசிடெண்ட் அந்த காலத்தில் அவர் வித்யாலாம் இருந்தால் வித்யா எனக்கு முன்னே தெரியும் ஸ்ரீ வித்யா மேடம் முன்னே தெரியும் ஜெயசுதா கமல் சார் எல்லாம் இருந்தாங்க அந்த சாங் ஷூட்டிங் அப்போது ரஜினிகாந்த் மீட் பண்ணேன் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு டைலாக் பேசும்போது மீட் பண்ண அவரை ஞாபகம் வச்சுருக்கார் அவர் ரஜினி சார் இன்னும் அங்கே மீட் பண்ண ஞாபகம் இருக்கா அப்படின்னு கேட்டார் அப்புறம் வீட்டுக்கெலாம் வந்திருக்காரு இங்கெல்லாம் உட்காந்துருக்காரு ரஜினி பெஞ்சுன்னு ஒரு பெஞ்சு இருக்காங்க அந்த பெஞ்செலாம் தூங்கி போயிருக்காரு பக்கத்தில் அவர்கள் ஷூட்டிங் இருந்தது ஆராய்ச்ச பால ஒரு நாளைக்கு வீட்டுக்கு வந்து என்னை இறக்கி விட்டுட்டு ரசம் ஒன்று கேட்டார் எங்கள் அம்மா ரசம் கொடுத்தாங்க அவருக்கு அப்புறம் இங்கே படி படுத்து தூங்கி போட்டார் இதில் பெஞ்சில் இட்ஸ் ஆல் ஹேப்பன் அபவுட் ஃபிஃப்டி இயர்ஸ் அகோ அந்த அந்த வளர்ச்சி நீங்கள் கணிச்சிங்களா சார் அந்த ரஜினி அப்படிங்கிற அந்த இல்லை இல்லை யா எல்லாம் கணிக்கல சார் அவர் வந்து எங்கள் அப்பா இன்ஃபேக்ட் வந்து எங்கள் அப்பாவுக்கு வந்து இருக்கா எங்கள் அப்பாவுக்கு ஒரு ரெண்டே ரெண்டு கிடந்தான் அவன் சிவாஜி கணிச்சேன் போனா போதுன்னு கமலஹாசன் சிவாஜி நிச்சயம் எங்கள் அப்பா அல்டிமேட் ஆக்டர் ரஜினி சார் பார்த்து கேட்டார் எங்கள் அப்பா நீங்கள் ஆக்டரா அப்படின்னு கேட்டார் அவர் அவங்க அம்மா என்ன பார்த்தார் ஆமாம்ப்பா ஒரு பாப் அப்போ வந்து ஹி வாஸ் நாட் ஜஸ்ட் அப்போ தான் ஹீரோ ஆகிட்டுருக்காரு அவர்களில் வந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணாட்டார் கேபி சார் அப்படியா அப்படின்னா வில்லைண்ணா அப்படின்னு கேட்டார் எங்கள் அப்பா வேறு எங்கள் அப்பாவோட அடக்கிறதுக்குள்ளே பெரிய பா பெரும்பாடாச்சு இப்போ சும்மா இருப்பாடி சும்மா பேசாமல் இருப்பா அப்படின்னா ஆக்டர் இங்கே அவ்வளோ பேர் ஆக்டர்னால் அப்போ அந்த காலத்தில் வந்து ஃபேராக இருக்கணும் களி களியாக இருக்கணும் அப்புறம் ஒரு சின்ன ஒரு அபிப்பிராயம் இருந்துச்சு அது ஒண்டர்ஃபுல் ஜேர்னி இட் இஸ் மீன் சந்திப்பாக நான் நினச்சி பார்க்கும்போது இன்ஃபேக்ட் நீங்கள் நம்ப மாட்டீங்க நவம்பர் டிசம்பர் இருபத்தி மூணு நான் ஒரு நாடகம் நாங்கள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி எட்டு எக்ஸாக்ட்லி ஃபிஃப்டி இயர்ஸ் அகோ இங்கே ஆராய் சபாவில் எல்லோரும் மின்னாட்டு மன்னர்னு ஒரு நாடகம் இனாகிரேட் பண்ணோம் கிரேசி மோனோட ஸ்கிரிப்ட்டு அது என்னோடய ஃபர்ஸ்ட் பிளே நாடகம் அனுபவம் அப்போ அந்த நாடகத்துக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி சௌகரியமாக வீட்டில் போய் அவங்க எனக்கு ஒரு சின்ன ஒரு பவுச் கொடுத்தாங்க அந்த பவுச் இன்னும் வச்சுருக்கேண்ணா அந்த பவுச்சில் ஒரு மேக்கப்பு பாஞ்செல்லாம் போட்டு கொடுத்தாங்க குட் லாக்னு சொல்லி கொடுத்தாங்க அந்த மேக்கப்பெல்லாம் போயிடுச்சு பவுச் இன்னும் வச்சுருக்கேண்ணா அதான் எனக்கு ஷூட்டிங் நான் எடுத்துகிட்டு போவேன் பயசாக கிழிஞ்சு போய் கிடக்கும் அது ஆனால் ரொம்ப ஒரு ஆரோக்கியமான ஜேர்னி இது எதுவுமே காம்ப்ரமைஸ் பண்ணாமல் ஜேர்னி நீ எதையும் பின்னால் போகலைங்கண்ணா எதையும் பர்சியூ பண்ணல வந்தது வரைக்கும் அதுவாக வந்தது இப்போ கூட இப்போ இந்த வயசுலேயும்
அவரோட தொடர்கதை இந்த கமல் சார் சின்ன விஷயம் பண்ணியிருந்தார் அவர் கொஞ்சம் காற்றால் வந்து ஷூட்டிங் ஆரம்பம் கமல் சார் வரலை இது எனக்கு தெரியாது சொல்லி கேள்வி தான் கமல் சார் லேட்டாக வந்துட்டார் வரல மத்தியானம்லாம் வந்தார் அவங்க ஜெயப்பிரதா அஞ்சு மணிக்கு அனுப்பணும் ஸோ ஒரு அஞ்சு விதமான ஆந்திரா தெலுங்கு டைரக்டர் பேசணும் அவர் ஒவ்வொரு ராஜமண்டியில் பேசுகிற மாதிரி பேசணும் தெலங்கானாவில் பேசுகிற மாதிரி பேசணும் நெல்லூரில் பேசுகிற மாதிரி பேசணும் அஞ்சு விதமான டைரக்ட் நீங்கள் கோயம்புத்தூர் பாஷை இந்த பாஷை பதில பாஷை இருக்கிற மாதிரி ஆந்திராலேயும் ஒரு அஞ்சு விதமான பாஷை இருக்குது தெலுங்கு தான் பட் வெவ்வேறு டைரக்ட் அது பேசணும் பெரிய சீனாக வச்சுருந்தார் ஜெயபிரதா ஆறு மணிக்கு அனுப்புனா ஒரு ரெண்டு மணி தான் வந்தார் கமல் சார் கமல் சார் பயிர் கோபமாக இருக்கார் வந்து பொண்ணு மேக்கப் எல்லாம் போட்டுனார் பொண்ணு படிக்கன்னு சொன்னார் படிச்சிருக்கார் அடுத்த சார் படிச்சிருக்கார் சிலிப்ட்டை நான் அவன்கிட்ட அப்புறம் வச்சுக்கிறேன் வந்த நின்னார் சார் வந்துட்டார் கமல் அப்புறம் வச்சுக்கிறேன் அவர்கிட்ட ஜெயபிரதா அனுப்புனா தான் முக்கியம் ஒரு மானிட்டர் பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்கிறார் கேட்டார் சொன்னாராம் இல்லை சார் டேக் போயிடலாம் அப்படின்னு கமல் சார் ஆ டேக்கா சரி டேக் போயிடலாம் அந்த டேக் போனதில் வந்து அந்த அஞ்சு விதமான ஆர்டிஸ்ட் கிட்ட வந்து அஞ்சு டேலாக் பேசணும் தனித்தனியாக எடுக்கலாம்னு இருந்தார் முதல்ல லேட்டாக வந்ததுனால ஒரே ஷார்ட்டாக வச்சார் அதை ஒரே ஷார்ட்டாக முடிச்சுட்டு போயிட்டார் அவுட்டு போயிட்டார் கமல் சார் டேரக்டர் அப்படி ஸ்தம்பிச்சு போயிருந்தார் அதே மாதிரி வந்து ஒருத்தையாக பேசி ஜெயபிரதா நீ போகலாம் அப்படின்னு சொல்லி ஜெயசிரா அமைச்சிட்டு இவனை எப்படி திட்டுறது நான் அப்படின்னாரான் நான் வந்து இதில் வந்து தனித்தனியாக ஷார்ட் எடுக்கலான்னு பார்த்தேன் ஒரு டேரக்ட் டைம் ஆகும்னு நினச்சிக்கிட்டு எல்லாத்தையும் டப் பண்ணி ஒரே ஷார்ட்டில் இவன் பண்ணிட்டான் அந்த பையன் நான் யார்கிட்ட போய் சொல்லணும் இதை அப்படின்னு ஆச்சரியப்பட்டான் அதை கிட்ட அவரே சொல்லியிருக்கார் நீங்கள் கமல்ஸோட நடிப்பை பார்த்து வியந்திருக்கீங்களா சார் ஆ எப்போ இன்னி வரைக்கும் வேந்து வேண்டாம் பார்த்துக்கேன் சார் நான் நான் கூட ஒரு எட்டு படம் பண்ணிருக்கேன் இன்னி வரைக்கும் வியப்பாக இருக்கணும் எப்படி அதெல்லாம் பண்ணுறேன் டப்பிங்லாம் அவர் கமலோட கான்ட்ரிபியூஷன் இந்த சினிமா இருக்குது பார்த்தீங்களா எனக்கு தெரிஞ்சு தமிழ் சினிமாவில் இந்தியன் சினிமாவில் உலக சினிமாலேயே அவன் மாதிரி சினிமாவுக்கு கான்ட்ரிபியூட் பண்ணணும் சினிமா பற்றி தெரிஞ்சு யாரும் கிடையாதுங்க வேர்ல்டு சினிமாவில் கமலை மாதிரி சினிமா தெரிஞ்சவன் யாருமே கிடையாது அவர் தன்னோட லைஃப்பில் வந்து தன்னோட ரெப்புடேஷன் எல்லாத்தையுமே ரிஹர்ஸ் படம் எல்லாத்தையுமே சினிமாவுக்கு தான் செலவு வச்சுருக்கார் கமல் சார் இப்போ நான் ஆள் இந்த விக்ரம் சக்ஸஸ்ஃபுல் ஆனு இப்போ இது வந்து நான் சொன்னதுக்காக ஒரு நோட் என்ன சொன்னேன்னா விக்ரமோட சக்ஸஸ் விக்ரமுக்காக இல்லை இத்தனை வருஷம் பண்ண உழைப்புக்காக ஐம்பது வருஷம் அவர் பண்ண பயணத்துக்காக ஆண்டவனை பார்த்து சக்ஸஸ் கொடுத்தார் அவ்வளோதான் விக்ரம் வந்து கமலஹாசன் படம்லாம் ஒன்றும் இல்லை ஜஸ்டன் அதில் ஆக்கி எடுத்துக்கும் பட் ஒரு ஹிஸ்ட்ரி ஆஃப் தமிழ் சினிமா எடுத்திங்கன்னா கமலை மறுக்க முடியாத ஒரு இடம் இருக்குது கமல் சார் சிவாஜி கணேசன் இருக்கிற மாதிரி சிவாஜி கணேசனோட ஒரு ஐம்பது படம் யாருமே இனிமேல் ரீமேக் பண்ண முடியாதுங்க சிவாஜி கணேசன் தமிழ் சினிமாவில் வந்து ஒரு ஹிஸ்டாரிக்கல் ஒரு மியூசிக்கல் ஒரு மைத்தலாஜிக்கல் இதெல்லாம் எப்போவுமே இருக்குது லைஃப் ஒரு வீரமாண்டை கட்டம் பண்ண இன்னும் ஐம்பது வருஷத்துக்கு அப்புறம் பார்ப்பாங்க ஒரு திருவழி ஆடையில் ஐம்பது வருஷம் அப்புறம் பார்ப்பாங்க இப்போ பாசமலர் போக பண்ணி பார்ப்பாங்களான்னு தெரியாது ஏன்னா அப்போ சினிமா வேறு மாதிரி இருக்கும் பட் கம் மாதிரி கமல் சார் ஒரு மைக்கிள் மதன் காமராஜ் ஒரு தேவர் மகன் ஒரு ஹேராம் ஒரு விருமாண்டி இந்த படம்லாம் கண்டிப்பாக பார்ப்பாங்க அடுத்த ஜென்ரேஷன் போய் சேரும் மூணு ஜென்ரேஷன் போய் சேரும் அந்த மாதிரி ஒரு நடிகாங்க பட் என்ன சினிமாவோட கேர்ஸ் என்னென்னா ஷெல்ஃப் லைஃப் ரொம்ப கம்மி யாருமே ஞாபகம் வச்சுக்க மாட்டாங்க சினிமாவை சினிமா இஸ் நாட் ஒரு மியூசிக்கில் இருக்கிற மியூசிக்கோ பெயிண்டிங்கோ இருக்கிற ஒரு லைஃப் வந்து சினிமாவில் கிடையாதுங்க எம்ஆர் அதை பற்றி யாரும் யோசிக்கிறாங்களா இப்போ பேசுகிறாங்களா ரங்காராவை பற்றி பேசுகிறாங்களா நாகேஷை பற்றி பேசுகிறாங்களா இவங்களாம் என்ன ஜாம்பாங்க நாகே சாவித்ரி பற்றி பேசுகிறாங்களா இவங்க வந்தாங்க நடித்தாங்க அந்த ஒரு பீரியட் வரைக்கும் அவங்க பாப்புலராக இருந்தாங்க அப்புறம் போயிட்டாங்க அவங்க செத்து போயிட்டாங்க அதை எப்போவுமே சொல்லுவேன் ஒரு பெரிய நடிகன் வந்து செத்து போகிறது அனவுன்ஸ் பண்ணக்கூடாது எங்கேயும் இருக்காரு நம்பிட்டு நாங்கள் இருப்போம் சிவாஜி சார் செத்தன்னு நம்ம எனக்கு வந்து ஒரு லைஃபே போயிடுச்சு எனக்கு அவர் இறந்துட்டாருன்னு கேள்விப்பட்டவொன்னே நான் வந்து ரொம்ப வருத்தப்பட்டேன் அவர் எதுக்கு சொன்னோம் அதை அவர் எங்கேயோ இருக்காருங்கிற ஆசை நம்பிக்கிறேன் இல்லை சிவாஜி எனக்கு என்னை பொறுத்த இருக்கும் ஃபேமிலிக்கு தான் அவர் இறந்து போயிருக்காரு எனக்கு அவர் தினம் அவர் படம் பார்க்குறேன் அவர் உயிரோட தான் இருக்காரு அப்படின்னு நினச்சிக்கணும் அது எனக்கு எனக்கு அந்த ஈடுபாடு உண்டு பட் கமல் ரஜினிகள்லாம் அந்த கமல் சார் பண்ண கான்ட்ரிபியூஷன் தமிழ் சினிமாவுக்கு எனக்கு தெரிஞ்சு யாருமே பண்ணல சார் ஒரு அபூர்வ சகோதரர்கள் இனிமேல் யோசிக்க முடியாது புஷ்பக் அபூர்வ சகோதரர்கள் இந்த மாதிரி
வாட்ஸ் டீச்சர் இக்மார் பர்ஜ் பண்ணலாம் எனக்கு பாதி பேர் தெரியாது எனக்கு தெரிஞ்சு ரெண்டே ஆக்டர் சிவாஜி எம்ஜிஆர் அவனை பற்றிலாம் பேசுவார் அவர் அங்கேயும் திரும்பி நடந்து வந்தோம் ஆல் இண்டியா டெட்லேருந்து மயிலாப்பூர் வரைக்கும் அவர் 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 இந்த சினிமா நாலேஜ் அப்போ இருக்கிற சினிமா நாலேஜ் இப்போ இருக்கிற சினிமா அவர் எல்லாத்தையும் கற்றுக்கிட்டார் சார் வரப்படி சினிமா வந்து இன்ஸ்டிகிட்டு மற்ற இல்லை அவர் வந்து மியூசிக் போய் கற்றுக்கிட்டாரு மேக்கப் கற்றுக்கிட்டாரு போய் கேமரா கற்றுக்கிட்டாரு லாஸ் ஆஞ்சலஸ் போய் கோர்ஸ் அட்டன் பண்ணார் கிளாஸ் அட்டன் பண்ணார் மேக்கப் பார்த்து கிளாஸ் அட்டன் பண்ணார் சீன் பிள்ளைக்கு ஒர்க் ஷாப் வைப்பார் அவர் சினிமா நேசிக்கிற மாதிரி எடுத்து யாருமே நேசிக்க முடியாது கேபி சாரை பற்றி சொல்லும்போது அவருடைய படங்களில் ஒவ்வொரு டிபார்ட்மெண்ட்டுமே ரொம்ப யூனிக்காக இருக்கும் சார் முக்கியமாக மியூசிக் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டா அவர் வந்து பல மியூசிக் டேரக்டர் கூட ஒர்க் பண்ணியிருக்கிறாரு ரஹ்மான் சார் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருக்காரு இளையராஜா சாரோட ஒர்க் பண்ணியிருக்கிறாரு அதுவும் இந்த சிந்து பைரவி படத்தில் உள்ள பாட்டெலாம் நம்ம இப்போ கேட்டாலும் அது அவ்வளோ ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்குது அந்த மாதிரி ஒரு ஒரு மியூசிக் அவர் வேறு எந்த படத்துக்கும் போடலை ஸோ அவங்களுக்குள்ள இந்த கெமிஸ்ட்ரி எப்படி சரி எப்படி அவங்களுக்குள்ள பழக்கம் அவருக்கு மியூசிக் மியூசிக் மேலே பெருசாக இன்ட்ரெஸ்ட் உண்டு அவருக்கு கேவி சாருக்கு சிந்து பைரவி வந்து அவர் சங்கராபாரம் பார்த்த அப்புறம் இன்ஸ்பைர் ஆனது தான் சங்கராபாரம் பார்த்தோன்னே அவர் விஸ்வநாத் எப்பவுமே ஒரு ஒரு மானசீக போட்டி இருக்கும் அவருக்கும் கே விஸ்வநாத்துக்கும் ஏன்னா கமல் சார் வந்து விஸ்வநாத்தை பற்றி அடிக்கடி கேபி சார்கிட்ட சொல்லுவார் அதனால் இவர் சப்பிகள் முத்து எல்லா பற்றி இருக்குது எல்லா படம் சொல்லுவார் அதுலேருந்து இவருக்கு வந்து விஸ்வநாத் மேலே ஒரு சின்ன ஒரு அட்வைரேஷன் உண்டு அந்த இன்ஃப்ளூன்ஸ் தான் எனக்கு தெரிஞ்சு சிந்து பைரவி ஒரு மியூசிக் என்னை மியூசிஷியனை பற்றி கதை எழுதணும் அப்படின்னு நினச்சி எழுதுகிற படம் தான் சிந்து பைரவி எனக்கு மியூசிக்கல் செல்ஸ் நிறைய உண்டு அவர் எல்லா எங்கூட நிறைய கச்சேரி வருவார் கர்நாடிக் மியூசிக் கச்சேரியெல்லாம் வருவார் சுதாரகுநாதன் எல்லார் கச்சேரியும் வருவார் அவர் மியூசிக்கல் சென்ஸ் உண்டு இன்னொன்று இன்ஸ்டிங்டிவாக அவருக்கு வந்து ரகமானை பொறுத்த வரைக்கும் ரணிரத்னம் தான் சொன்னார் அப்போ ஏதோ ஒரு பெரிய இஷ்யூ ஆன அப்புறம் தேவா தான் ஒரிஜினலாக சஜஸ்ட் பண்ணியிருந்தாங்க எம்எஸ் வீட்டு போகலாமான்னு கேட்டாங்க அப்புறம் இல்லை இவருக்கு இளையராஜா வேண்டாம்னு இவர் ஃபீல் பண்ணார் தெரிஞ்ச உடனே வைசாக் போகும்போது டுவெட்டை வந்து தான் கம்போஸ் பண்ணோம் வைசாகில் ஷூட்டிங் நடந்துகிட்ருக்கு நைன்டி ஃபோரில் என்ன சார் ஆமாம் இந்த படம் டுவெட்டு ஷூட்டிங் வைசாக் நடந்துகிட்ருக்கு நாங்கள் வைசாக் போயிருக்கோம் அப்போது ரகமான் வந்து இருந்தார் ஒரு பெரிய இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்லாம் போட்டோம் ஒரு சின்ன ஒரு ஆஃப் பேட் போட்டுக்கிட்டு ஒரு பையன் வந்து பையன் கடிச்சிட்டு ஒரு சின்ன அவர் தான் ரகார் ரகமான் அது என் நம்பிக்கை இல்லை ராத்திரி தான் அவர் கம்போஸ் பண்ணுவார் ராத்திரி பிறகு போச்சு இந்த காத்தால் தூங்குவார் எராட்டிக்காக இருக்கும் அப்புறம் ரோஜா பாட்டெல்லாம் கம்போஸ் ரோஜா போது எனக்கு இன்னும் ஞாபகம் இருக்குது வானமேலில் ஷூட்டிங் நடக்குது ஊட்டியில் நான் போனோம் அப்போ ரோஜா கம்போஸ் நடக்குது அந்த பாட்டு வாங்கிட்டு வாடா அப்படின்னு சொல்லி டைரக்டர் போயிட்டார் எனக்கு மூணு நாள் தினம் டிக்கெட் போட்டாங்க ப்ளூ மவுண்டனில் பாட்டு வாங்கிட்டு போகிறதுக்கு மூணு நாள் கொடுக்கல அவர் இவர் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேஃபாக இருங்க ஒரு பாட்டை பில்டு பண்ணுவார் இவர் சின்ன சின்ன ஆசை இப்போது பாட்டுக்கு கடைசியில் ஒரு நாள் கொடுத்துட்டார் அடுத்த நாள் ஃப்ளைட்டில் போட்டாங்கன்னா ஃப்ளைட்டில் போய் சேர்ந்த கார் வெயிட் பண்ணிச்சு ஏர்போர்ட்லேருந்து நேராக ஊட்டிக்கு போயிட்டேன் வீட்டில் போய் ஷூட் பண்ணிட்டு இருக்கேன் டேரக்டர் ரூம் கூட போகல ஆனால் லேட்டு அப்படின்னா இல்லை சார் ரெண்டு நாள் ஆச்சு அவர் கொடுக்கல காசட் கொண்டாந்து காசட்டு ஒரு கான்டாக்ட்ஸாக வச்சுருந்தார் அதில் தான் வந்த டேரக்டர் அதில் போட்டு பார்த்துட்டு உடனே கீழே போகலாம் ஃபோன் பண்ண ரகமான்ட்டு சொல்லி கீழே வந்து ஊட்டி பெய்ய மந்திர ஷூட்டிங்கு அங்கேருந்து கீழே வந்து ரகமான ஃபோன் பண்ணி பன்னெண்டரை மணி தூங்கிட்டு இருக்கார் அவர் இப்போ சொல்லி சாங் அது டிகேட் பா அப்படின்ட்டார் இன்னும் ஞாபகம் இருக்குது எனக்கு அந்த வார்த்தை இது ரோஜா சின்ன சின்ன ஆசை சாங்க்கு சூப்பர் சாங் அது டிகேட் எனக்கு இல்லையேன்னு வர பொறாமையாக இருக்கு எனக்கு அப்படின்னாரு கேபி சார் அது ஆமாம் அந்த மாதிரி ஓப்பனாக சொல்லுவார் அவர் ரஹ்மான் மேலே அவர் பெரிய அபிப்பிராயம் ஒன்று ரஹ்மான் ராஜா எம்எஸ்வி குமார் மியூசிக்னாலே அவர் வந்து அப்போ சொல்லுவார் மியூசிக்கும் பெயிண்டிங்கும் வந்து ஆண்டவன் உனக்கு வந்து ஆண்டவன் கிருபாக இருக்கணும்டா எல்லாருக்கும் வராது நீ எவ்வளோவான மியூசிக் கேளு ராகம் சொல்ல மாட்டேன் நீ ராகத்தை ராகத்தை ஐடென்டிஃபை பண்ணி பேசுறதுக்கு ஒரு ஒரு சா ஒரு சாமர்த்தியம் வேணும் அந்த சாமர்த்தியம் எனக்கு இல்லை உனக்கு இல்லைன்றார் எனக்கு தெரியாது அப்படின்பாரு இது என்ன ராகம் கேட்டால் என்ன சொல்ல தெரியாது ஆனால் அந்த அது தெரிஞ்சுக்க ஞானம் தான் சினிமா ஞானம் மியூசிக் ஞானம் அந்த மியூசிக் ஞானம் எல்லாருக்கும் வராது ஆண்டாவும் கொடுத்தா தான் வரும் அப்படின்பாரு கேபி சார் பீக்கில் இருக்கிறாங்க இப்போ ராஜா சாரும் பீக்கில் இருந்தாங்
ரஃப் டியூன் கொடுப்பார் ரஃப் லிரிக்ஸ் கொடுப்பார் வைரமுத்து சார் இந்த ராஜா சார் ரஃப் யூஸ் வச்சு வச்சுருப்பார் அதை வச்சு ஒரு ரஃப் லிரிக்ஸை வச்சு ஒரு டியூன் போடுவாங்க ஓகே இருக்கிற மாதிரி இருக்கும்பாங்க அதுலேருந்து ப்ரோக்ரஸ் ஆகும் அதோட கீரவாணின்னு ஒரு டேரக்டர் இருந்தார் மரகதமணி அவர் ரெண்டு படம் பண்ணார் வானமே இல்லை அண்டு அழகன் அவருக்கு அவரே லிரிக்ஸ் எடுத்து வந்துடுவார் கீரவாணி அவரே லிரிக்ஸ் எடுத்து வந்து அவரே போட்டு பாட்டு பாடுவார் அவரே பாட்டு போட்டு அவரே எழுதி கம்போஸ் பண்ணி அவரே கொடுப்பார் மியூசிக் டைரக்டர் ஒரு மியூசிக் சென்ஸ் உண்டு அப்புறம் என்னென்னா மியூசிக்கில் அவர் ஏன் சென்ஸ் உண்டுனா மியூசிக்கில் கதை சொல்லுவார் அவர் ஒரு சாங்கில் வந்து யூ வில் டேக் த ஸ்டோரி ஃபார்வர்ட் த்ரூ அ சாங் இந்த சாங்கில் ஏந்து வந்துட முடியாது நீங்கள் மற்ற படத்தில் சாங் வந்து சும்மா சிகரெட் பிடிக்கிறதுக்கோ இல்லை டீ குடிக்கிறதுக்கோ வச்சுருப்பாங்க கேபி சில பொறுத்தவரைக்கும் சாங்கில் ஒரு கதையை பூம் பண்ணுவார் ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபீட் சாங் வந்து வேஸ்ட்டும்பார் சாங் சினிமாவில் இருக்கக்கூடாதுடா என்ன பண்ணுறது நம்ம தலையை கெட்ட போய் எடுத்துட்டோம் அதனால் சாங் வச்சுட்டார் வச்சுட்டா இருக்கிற சாங்கை ஐ இல் அட்லீஸ்ட் ஐ டு மூவ் த ஸ்டோரி ஃபார்வர்ட் த்ரூ அ சாங் அப்படின்னு சொல்லுவார் கதை சொல்லுவார் பாட்டில் அதில் இந்த புன்னகை மன்னன் படத்தில் உள்ள பாடல் அந்த மியூசிக்லாம் இன்ன வரைக்கும் அந்த அந்த ஃப்ளூட் பீஜியம் வரும்போது நமக்கு ஒரு குஸ் பம்ஸ் இருக்குல்ல சார் அது அந்த கம்போசிங் டைம் எப்படி சார் இருந்துச்சு அந்த மியூசிக்லாம் அந்த கம்போசிங் போகல பட் இருந்தாலும் அவங்களுக்குள்ள ஒரு ஆப்பு வந்துச்சு என்ன வேணும் ஒரு டைரக்டர் என்ன ஃபீல் பண்ணார் விஜுவலாக யோசிப்பார் சார் ராஜா சார் டைரக்டர் விஜுவலாக இந்த மாதிரி யோசிச்சிருக்காரு நான் சின்ன சிங்களத்து சின்ன கோயிலே வந்து அந்த பொண்ணு ஸ்ரீலங்கரில் வந்திருக்கா சார் அவங்க பாடுறாங்க அப்படின்னு சொன்னால் உடனே ராஜா வந்து கிளாப்ஸ் வச்சுக்கலாமே அப்படின்னாரு ஒரு கிளாப் வரும் ஒரு ஒரு சின்ன ஸ்டீல கோயிலே ஒரு கிளாப் வரும் ஆட்டோமேட்டிக்காக அவங்களுக்குள்ள ஒரு ஆப்பு இருந்துச்சு எந்த மாதிரி வச்சுங்க ராஜா அப்படிம்பார் லிரிக்ஸ் பண்ண வைரம் தேதுன்னு வரார் அதை படிப்பார் அது அமேசிங் சார் அதெல்லாம் அந்த காலெல்லாம் வராது இனிமேல் அதுக்கப்புறம் அந்த உன்னால் முடியும் தம்பி அது வரைக்கும் ஓகே இப்போ அதுக்கப்புறமா அவங்க வந்து ட்ராவல் பண்ணலை அது என்ன ரீசன் சார் அது ஆயிரத்தி எட்டு காரணம் சொல்கிறாங்க சார் இவர் ஏதோ சொல்லிட்டாரு அவர் ராஜாக்கு பிடிக்கல ராஜா தான் சொன்னார் இவர் பிடிக்கலன்னு எனக்கு அதெல்லாம் நம்பிக்கை இல்லை சார் இ ஜஸ்ட் மூடு ஃபார்வர்ட் அவ்வளோதான் எனக்கு அதெல்லாம் பெருசாக ஐ டோன்ட் பிலீவ் ஆல் ராஜா வேறு பற்றி ஒன்றும் சொல்ல மாட்டார் நீங்கள் மாரி பெரிய மரியாதை இருந்து ராஜாக்குன்னு தெரியும் ராஜா மேலேயும் இவருக்கு பெரிய மரியாதை இவரும் ஒன்றும் சொல்ல மாட்டார் அப்போ யாரும் ஒரு மூணாவது மனுஷங்க சொன்ன விஷயத்த நம்பி ஒரு பிரச்சனை பிரச்சனை என்ன ஆச்சுன்னு தெரில பட் ஏதோ ஒரு படத்தில் வந்து இவர் ஆறாறு படம் சொல்லிட்டு முடியாதுன்னு சொல்லிட்டார் ராஜா அப்படின்னு இவர் கேள்விப்பட்டார் முடியாதுன்னு சொல்லிருக்க மாட்டார் கண்டிப்பாக ராஜா அவர் ப்ரொஃபஷனல் அவர் அந்த உன்னை சொல்லி கூட்டமான படத்தில் வந்து மியூசிக் போட்டார் பாட்டு கொடுத்தார் படம் ஷூட் பண்ணிட்டாங்க ஆறாறு பண்ண மாட்டேன்னு சொன்னார்னு யாரோ சொல்லி அவர் அவங்க வந்து ஆறாறு பண்ண அவர் பணம் வேணாம் சொல்லி அவங்க மிக்ஸ் பண்ணி கொடுத்தாங்க ரிலீஸ் பண்ணிட்டாங்க அதுலேருந்து மனஸ்தாபம்னு சொல்கிறாங்க ஐ ஹவ் நோ க்ளூ ஆனால் எனக்கு பொறுத்த வரைக்கும் பாலசந்தர் சார் ராஜா பற்றி ஒரு வார்த்தை தப்பாக பேசுகிறாரு அதனால் ஜீனியஸ் தான் கிடச்சி வரைக்கும் சொல்லுவார் நேஷ்னல் அவார்டு ரெண்டு படம் வாங்கி கொடுத்துருக்காரு சி சிந்து பேர் வாங்கி கொடுத்துருக்காரு அவர் பெருசாக அவர் எப்பவுமே எங்கே டேலண்ட் இருந்தாலும் மதிப்பார் சார் கேபி சாரோட பெரிய குணம் என்னென்னா திறமை எங்கே இருந்தாலும் படிப்பு எங்கே இருந்தாலும் அவர் தனி மரியாதை உண்டு படித்தவனாக இருந்தாலும் சரி திறமை சார் யாராக இருந்தாலும் உடனே ஃபோன் பண்ணி பேசிடுவார் ஏதோ படம் பார்த்தா வச்சுக்கலாம் ஏதோ படம் போவோம் சம்மந்தம் இல்லாத படம் போவோம் எல்லா ஆர்டிஸ்ட் என்ன நடிச்சிருப்பாங்க உடனே அந்த இதுக்கு போனோம் முள்ளு மலரும் போனோம் ராஜ்குமார் தேட்டரில் உடனே மகேந்திரன் ஒரு ஃபோனை போட்டு நல்லா பண்ணுறது மகேந்திரா அவர் அந்த மாதிரி ஒரு ஆஸ்பா அது மாதிரி அவர் ஒரு ஃபோட்டோ நான் இதில் இருக்கும்போது நான் வந்து யூஎஸில் இருக்கும்போது ஒரு வாட்டி ஃபோன் பண்ண இருக்கு அங்கேருந்து ஏன்னா அந்த யூஎஸ் நான் இருந்த குடும்பம் வந்து பெரிய பாலச்சந்தர் ஃபேன்ஸ் அவங்கள பேசணும் நாங்கள் நம்ம ஃபோன் பண்ணோம் உடனே எடுத்து பேசுவார் பதினஞ்சு நிமிஷம் பேசினார் அவங்ககிட்ட அவங்க இன்னும் வரைக்கும் பேசிகிட்டு இருப்பாங்க கேபி சார்ட் நாங்கள் பேசணும் கேபி சார்ட் நாங்கள் பேசணும்னு இன்னி வரைக்கும் பேசிகிட்டு இருப்பாங்க ரொம்ப உண்டு அவருக்கு ரீச்சிங் அவுட் பீப்புள் டாக்கிங் டு பீப்புள் கிவிங் தம் ரெஸ்பெக்ட் ரொம்ப மரியாதை உண்டு அவர் அவ்வளோ ஆத்மார்த்தமாக இருக்கிறார் அப்படின்னு நீங்கள் சொல்கிறீங்க எல்லாருமே அதுதான் சொல்கிறாங்க ஆனால் சில ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி என்ன சொன்னாங்க அப்படின்னா இல்லை அவருக்கும் ராஜா சருக்கும் வர அந்த முரண்னால இல்லை அவர் கீழே தள்ளுங்கிறதுக்காக தான் அவருடைய மூணு படங்களுக்கு வேறு மியூசிக் கேட்டரை கொண்டு வந்தார் அதெல்லாம் சும்மா ராஜா கீழே தள்ள முடியுமா சீனியர்ஸ் எப்படியும் கீழே தள்ள முடியும் ஒரு ஜீனிய
முன்னாள் மீன் தம்பின் போது டேட் கொடுக்கல சண்டை போட்டார் பட் அதெல்லாம் சும்மா சண்டை சண்டைன்னா அதெல்லாம் இட்ஸ் நாட் டேக் சீரியஸ்லி அதுக்குள்ளே ஒரு பெருசாக வரசுகள் இருக்கும் இவர் ஒரு ஸ்டாரு அவர் ஒரு பெரிய டைரக்டரு அவங்களுக்கு ஒரு அண்டர் மிஸ்ஸுன்ட்டு சாடிக்கும் ஏதாவது ஒரு ஒயில்டாக ஒரு கமெண்ட் அடிப்பார் கமெண்ட் சார் அதை அவர் காதில் போய் சேரும் வேறு மாதிரியாக டிஸ்டர்டாக போய் சேரும் இப்படி சொன்னார் சார் அவருன்னு அப்படி அவர் சொன்னாவன் அப்படின்னு கோவை போக்கிச்சுப்பார் அப்படி சொன்னேடா அப்படி கேட்பார் இல்லை சார் அப்படி சொல்லு சார் நான் நினச்சேன் சொல்லுங்க மாட்டேன் என்ன அப்படின்னு பாரு உத்தம வில்லன் படத்தப்போ எப்படி சார் அந்த உத்தம வில்லன் போது அவர் உடம்பு சரியில் அவருக்கு பாவம் அந்த உடம்பு சரியில்லாத அப்போ நடித்தார் உத்தம வில்லனுக்கு முன்னாடி கமல் சார் ஒரு படம் யோசிச்சார் சார் இவரையும் கே விஸ்வநாத்தையும் வச்சுட்டு பிதாமகன் அந்த படத்தர் பேர் அவர் பிதாமன் வந்துச்சு அப்புறம் இந்த படத்தர் பேர் பிதாமகன் பாலச்சந்தர் சார் பாலச்சந்தர் சார் சிவாஜி சார் போய்ட்டு படம் யோசிச்சார் ஒன்று கமல் சார் அப்புறம் அந்த கதையை சொன்ன அப்போ என்னமோ ஒத்துக்கல் அவர் பார்த்து கேபி சார் சார் சின்ன சின்ன நடிக்க ஆரம்பித்த உடனே கேபி சார் ஒரு ஆர்வம் வந்துச்சு இவன் வந்து கேட்டேன் சரின்ட்டார் நான் ஒரு ஷெட்யூல் போயிருந்தேன் அதுக்கு முன்னாடி ரெட்ட சுயினர் படம் பண்ணார் பாரதராஜா படம் அதுக்கும் போயிருந்தேன் திருநெல்வேலி ஷூட்டிங்கு கூட போயிருந்தேன் மூவன் வரல அசிடன்ட் நல்லா தான் போனேன் காலைல போட்டு சங்கலம் வந்துட்டோம் தாமிராங்கிற டேரக்டர் இது இப்போ நான் ஷூட்டிங் போயிருந்தேன் அப்போ உடம்பு டப் பண்ண முடியல இவருக்கு கமல் சார் என்னோடய வாய்ஸ் யூஸ் பண்ணுறேன்னு சொன்னார் இப்போ உடம்பு சரியாது போயிடுச்சு டப்பிங் போக முடியல அவருக்கு கமல் சார் என்னோடய வாய்ஸ் யூஸ் பண்ணலான்னு பார்த்தார் பாலச்சந்திர சாருக்கு அப்புறம் இல்லை இல்லை உங்கள் வாய்ஸ் எல்லாருக்கும் தெரியும் கிருஷ்ணன் வேணான்னு சொல்லி தான் நாகேஷ் கிருஷ்ணன் மற்ற வாய்ஸ் யூஸ் பண்ணாங்க உங்கள் வாய்ஸ் எல்லாம் தெரியும் கிருஷ்ணா அப்படின்ட்டு கமல் அது அதெல்லாம் அது உத்தமம் இல்லைன்னு பொறுத்த வரைக்கும் டைரக்டர் வந்து பேசாமல் ஆர்டிஸ்டாக இருந்தார் எனக்கு பாதி ஷார்ட்டு எனக்கு பிடிக்கலடா பட் டேப்பராக சொல்ல முடியும் அப்படிம்பார் ஷார்ட் கம்போசிஷன்லாம் இல்லை கண்டென்ட்லாம் கம்போசிஷன்லாம் இருந்துச்சு பட் கண்டென்ட்லாம் கொஞ்சம் வீக்காக இருந்தோம்னு தோணும் எனக்கு நான் எப்படி சொல்கிறது அவங்ககிட்ட அவன் டேரக்டரு நான் போய் இப்போ இன்ஃபீ இன்னும் என்னோடய ஆர்டி சொத்தை என்கிட்ட வந்து கதை சொல்ல முடியுமா அப்படின்னு சொல்லுவார் ஒரு வாட்டி பாமா வச்சும் போது யாரோ வந்து கமெண்ட் அடித்து அப்புறம் நடிக்க மாட்டேன்னு சொல்லிட்டு இவர் போயிட்டாராம் யாரோ வெளியே வெளியே அழிச்சு கமெண்ட் அடித்து வெளியே யாரோ வெளியில் நேராக வந்து ஏதோ கமெண்ட் அடிச்சிருக்காங்க இவர் நான் நான் டேரக்ட் பண்ண மாட்டேன் அவரே டேரக்ட் பண்ண சொல்லணும்னு போயிட்டார் போட்டிருக்கு ஸோ இவருக்கு அந்த டீமார்கேஷன் ரொம்ப ஸ்பெசிஃபிக்காக இருப்பார் இது என்னோடய வேலை இது என்னோட வேலை இல்லை அப்படிங்கிறதுல கமல் சார் பொறுத்த இது என் வேலை அவன் வேலையை அவன் பண்ணுறான் என் வேலையை நான் பண்ணிட்டு போகிறேன் அப்படின்னு சொல்லி விட்டார் அந்த படம் ஓடாது நான் போய் சொன்னார் அந்த படம் சரியாக போகாதலார் அது ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக ஒரு பேஸ் இல்லை அதுக்கு அப்படின்பாரு கேபி சாரோட நீங்கள் பல ஆண்டுகள் ட்ராவல் பண்ணீங்க அதே மாதிரி கிரேஜி மோகன் சாரோடையும் ட்ராவல் பண்ணிட்டு இருந்தீங்க இப்போ அவங்களுடைய மறைவு எவ்வளோ கஷ்டமாக இருக்குது அது எப்படி சார் மூவ் ஆன் பண்ணி ஒத்துக்கவே முடியாது சார் எனக்கு கிரேசி மோகன் சார் பார்த்தாலும் நான் ஒத்துக்க மாட்டேன் பாலச்சந்திர சார் கூட உடம்பு சரியில்லாத இறந்து போனார் கிரேசி மோகன் திடீர்னு பேசிட்டு இருந்தவங்க காணாமல் போயிட்டான் சார் நான் ஏற்றுக்க முடியாது எனக்கு எனக்கு ரொம்ப நாள் ஆச்சு எனக்கு வந்து கிரேசி மோகன் டெத் நான் இன்னும் ரெக்கக்னைசர் பண்ணிக்கல சார் எங்கள் அம்மா இறந்த போதே எங்கள் அம்மா இறந்தாங்க அப்போவே நான் வந்து ஏற்றுக்கல எங்கள் அம்மா இப்போது இறந்துட்டாங்க காலையில் நான் தான் பண்ணேன் இப்போ நான் என்கிட்ட என்ன சொல்லிப்பேன்னா என் தங்க வீட்டில் இருக்காங்கன்னு நினச்சிப்பேன் ரொம்ப வருஷம் அப்படி தான் நினச்சிட்டு இருந்தேன் இங்கே இல்லை எங்கள் அம்மா தங்க கூட போயிருக்காங்க தங்குறாங்கன்னு நினச்சிட்டு இருப்பேன் அப்படி தான் கேபி சார் நினச்சிக்கிட்டு இருக்கோம் அதனால் ஊருக்கு போயிருக்காரு அவர் ஷோடூர் போயிருக்காரு அப்படின்னு கேரிசி போனால் தான் ரொம்ப நாள் நினச்சேன் பார்த்து டெத்துக்கு போகும்போய் போகும்போது சரி அவங்க வீட்லேயே இருந்தேன் என்னத்தை சொல்லுதுடா அதெல்லாம் அதெல்லாம் மறக்க முடியாத துயரங்கள் சார் மோகன் பாலச்சந்திர சார் எஸ்பி பாலசுப்ரமணியம் இவங்கெல்லாம் என்னோடய லைஃப்பில் அத்தியாவசியமாக இருந்தவனுங்க இவங்களெல்லாம் லூஸ் பண்ணிட்டோங்க நினைக்கும் போதே எனக்கு பயமாக இருக்குது பயம் வரும் கேபி சார் கூட எண்பத்தி மூணு வயசில் தான் இறந்தார் அது பெருசாக எனக்கு இந்த ஏப்பு பெருசாக தெரியல இதெல்லாம் பேச முடியுது இல்லை இன்னும் அவர் நம்பர் என் ஃபோனில் இருக்குன்னு அழிக்கலை கேபி சார் நம்பரு கிரேசி மோன் நம்பர்லாம் என் ஃபோனில் இருக்குது அனந்த சார் நம்பரு அதெல்லாம் என்னால் தாங்கவே முடியல இன்னொரு அந்த அந்த ஃபீலிங் எனக்கு இருக்குது டிசம்பர் டுவெண்ட்டி ஃபோர்த் வந்ததுன்னா பாலச்சந்திர சார் இறந்த அன்னைக்கு எனக்கு வந்து ஒரு சின்ன ஒரு பெயின் இருக்கும் கிரேசி மோனி இறந்த அன்றைக்கி எனக்கு ஒரு பெயின் இருக்கும் அக்டோபர் மாதம் இன்னும் வலி இருக்கும் ஐயோ இருந்திருக்கலாமே ரொம்ப க்ளோஸ் நாங்கள்
கிருஷ்ணன் அந்த ஷூட்டிங் அப்படின்னா கமல் கமல் கேட் இன்ஃப்ளூன்ஸ் இன் மேலே சிந்து பை ரிலீஸ் ஆன பிறகு ஒரு பதிஞ்சு படம் வந்தது கமல் சார் போய் கேட்டோம் உள்ள படம் வந்திருக்கு சார் ஹிட்ச் போடுங்கன்ட்டார் சார் நீ ஒரு நாட் அந் ஆக்டர் இருக்கார் கமல்ஹாசன் உனக்கு என்தூசியாசம் இல்லை கிருஷ்ணன் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கு பட் நடிகனோட ஸ்கில்ஸ் ஒன்று கிடையாது அப்படின்ட்டார் டான்ஸ் ஆட தெரியுமா பாட தெரியுமா டான்ஸ் ஆட தெரியுமா இல்லை உனக்கு ஃபைட் பண்ண தெரியுமா அவனுக்கு தெரியாது நீ இப்போ பண்ண வயசத்தை எப்போ வேணால் பண்ணலாம் டோன் சினிமாவில் முன்னுக்கு வரணுன்னா ஆற்றுல ஒரு கால் சேர்த்து ஒரு கால் வேலைக்காகாது எல்லாத்தையும் மஸ் பேர்ன் யர் பிரிட்ஜஸ் வேறு வழியே இல்லாமல் டெஸ்பரட்டாக இருந்தால் தான் சினிமாவில் முன்னுக்கு வர முடியும் ஏன்னா வேஷத்துக்கு ஏற்ற மரியாதை தான் கொடுப்பாங்க கமல் சூரன் வார்த்தையில் மறக்கவே மாட்டேன் வேஷத்துக்கு ஏற்ற மரியாதை தான் கொடுப்பாங்க ஆனால் நான் அப்படி இருந்தும் நாடு ஒர்க் பண்ணிட்டேன் மணிரத்தன் சார் பாலச்சந்திர சார் மகேந்திரன் அப்படின்ட்டு ஒர்க் பண்ணிட்டேன் பெரிய டேரக்டர்ஸ்லாம் ஒர்க் பண்ணிட்டேன் பெரிய ஆடர்ஸ்லாம் ஒர்க் பண்ணிட்டேன் கமல் ரஜினி பிரபு சத்யராஜ் விவேக் கார்த்திக் எல்லாம் ஒர்க் பண்ணிட்டேன் சரிதா ஸோ இட்ஸ் ஓகே இப்போ இந்த ப்ளஸன் ஜேர்னி ரொம்ப ஆரோக்கியமான ஜேர்னி ஹாப்பி ஜேர்னி தான் ரொம்ப நன்றி சார் தேங்க் யூ வெரி மச் ஹாலிடேஸ்னால அது நம்ம ஜிடி ஹாலிடேஸ் தான் ரெண்டு லிட்டர் சன்லாண்ட் ஆயில் வாங்கினா பதினெட்டு ரூபாய் மதிப்புள்ள சக்தி மசாலா மஞ்சள் தூள் ஃப்ரீ